We are back with our World Cup exclusive show, World Cup Express, presented by Bushnodar Kings and powered by Lotus. Shangi, kintu aachi poti din er motami pinki saan aur abong amar shangi aachen. Aajke apna shangi aachi, ami tammi mo raha manto amoy. Doshok apna iti monthi na pa ek din age chena ke aachen je bisho kape semi final er ekta random hoye gaye. Shekhane 80 bochhor por semi final er jagay koreni aachi England, aur Croatia prothom baare moto na dito baare moto khelse semi final er tadhe shamle hath chani rola chhe. किंतु फाइनल है क्योंकि मुनाद से ग्रो एक होन वर्ल्ड कप इकिंतु आर्मात्र दो इटा चैप्टर बाकी सेमी फाइनल एंड फाइनल उन्हें एक टच होमाइकिंतु हमरा पार करें इस ची मैंने इकहने भूल रखो ना अवकाश नहीं आर एक टच सिंपल भूल वर्ल्ड कप थे के बात पूरे जावे आर निखुद एक टच चलचित्रिचय कर दी आर के उन्होंने अपना नाम ता मुख्य नाम उधर जोनों ध्रिष्टो ता लेजेंडरी जिट्टो नहीं का उन्होंने विशेष अपने कौन एक धोनो बाद आमादे उन्होंने शान आशा जोनो आमार तो मादे कौन एक धोनो बाद खेला तो शब्द ही देखते हैं आमियों देखे थे आमियों घूमिए थे और खेला देखे थे आवार आमार फैमि� दुर्दान्त अपनी कि तुम ये क्वेश्चन टा करो करे फलो है आपको आश्चर्य क्वेश्चन टा आश्चर्य ना कर ले ना अपनी कौन दौले सपोर्ट कौन चले ना मैं शिवर जी चले गए थे है चले गए थे आपके बारे में ब्राज़ील सपोर्टर चले है आमी खेला आमी एक आगे ही बोले नहीं दर्शक दे साथ है सामने जा रहा है आमी इटा हमारे � ना एक जेने एक जन बोलूँ शिरा शुरू सुनते हो भालू लगे किंतु अम्मी आप अम्मी खूबी मैंने प्रिचेन करती है आई डोंट नो एनीथिंग अल्स अबाउट स्वामी के लिए प्रिचेन करते चाहिए ना जहाँ आचन दोस्तों को आप मैं जानी आपने रोने की ओने एक बेशी जानें आपने रोज जानें आमी किंतु खूब बेशी जानी ना the family heritage, which I have seen before. My brother, my mother, I have a circle of people. I am a maximum Brazilian supporter. Ma'am, you said that you have a lot of fun. You don't have a match today. I don't have a match today. You 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 don't have a match today. Yes. I mean, you have a match today. But you don't have a match today. You don't have a match today. शबाई तो एक तो मौजूद बात ची ये मैच के ने अमी आवाज़ टू देशर बाहरे हो चिला हम बार सामी शब्द जगह तो ये वाइप तो बात ची जी शबाई किन्तु ये क्लब पाप भूलते बोशी के से शब्द रास्ते बोशी के से बड़ो बड़ो स्प्री ने खेला देख ची शब्द अर्क मने खेला दिखे मनोजुग बेशी हाँ तो पासी गर्लफ्रेंड आते शिव हाँ तो भूलेगे सिद्ध कहलाते करते हैं तो मैं आई एम शुरू आपनी आश्वले मनोहर राशि के सपोर्ट कर चुके हैं लास्ट आपने शॉपनो बंगो है चे हाँ मैं उसका आप कुछ नंबर से कल के शुक्र आप चलो कुछ चलो तारीफा का हमारे काज करी दशों का हमारे शंके जो जोन उतिथि था कथा � उन्हें क्या होता है फेसबुक के एक तो झोरों तो चिल्ला एकदम शेष मूर्ति जोखन राष्ट्रीय शॉपन बेचा जा चिल्लो मने होते चिल्ला एकदम शेष मूर्ति से गोलता आपने कैसे कि कोन नाटक की होता है आभास अपने पास चिल्ले नॉन के जिधर जिधर फेसबुक के बोल चिल्लो ने के जे शागोते किसे वे राष्ट्रीय एक � 
এবং ফুটবলের সঙ্গে যেহেতু অনেক কিছু ইনভলভ বলে আমরা মনে করি ডিপ্লোম্যাসি পলিটিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি ইকোনমি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এক ধরনের কথা হচ্ছিল তো সেটা আসলে আমি মনে করি না যে কোনো বাস্তবতা আছে কারণ এর আগে কিন্তু দুই হাজার দশে সাউথ আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু সাউথ আফ্রিকা সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারেনি তো স্বাগতিক হলেই যে নিতে আসলে বলছিল পুতিন পুতিনের কারণেই আসলে অনেকে বলছে হ্যাঁ তো যাই হোক সেই বলাটা আসলে যেটা হয় আর আমাদের দেশে এগুলো একটু বেশিও বলা হয় বাংলাদেশে সব কিছু একটু বেশি সব কিছুর সঙ্গে রাজনীতি এটা আসলে খুব ম্যাটার করে না আমার কাছে সেরকম কিছু মনে হয়নি যে স্বাগতিকের কারণে এটা তুলতে হবে কারণ রাশিয়া দেখেন স্বাগতিক তো রাশিয়া একটা মাত্র দেশ এই ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপটা আসলে সারা দুনিয়ার কাজে রাশিয়াকে জেতানো হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আসলে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এদেরকে রাখা বড় স্টার ইত্যাদি আমি যদি সেই জায়গা থেকে দেখি ফলে এরকম কিছু আমার কাছে কখনোই মনে হয়নি আমার কাছে বরং মনে হচ্ছে রাশিয়া তাদের যে দলটা ছিল যে দলটা আসলে অনেক দুর্বল দল রাশিয়ার হিস্ট্রি সবচেয়ে দুর্বল দলগুলোর একটা র্যাঙ্কিংয়ে সবার নিচে এই ওয়ার্ল্ড কাপে যারা খেলছিল ইভেন সৌদি আরবের নিচে ছিল এর আগে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে কিন্তু তারা অনেকগুলো ম্যাচ হেরেছে তাদের ইঞ্জুরি প্রবলেম ছিল আমি বরং মুগ্ধ হয়েছি সেই দলটা যে আসলে ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক অর্গানাইজড খেলা খেলেছে ভাই কালকের ম্যাচটা যদি আমরা দেখি ওয়েল ডিসিপ্লিনড অর্গানাইজড একটা ম্যাচ ছিল ফাউলের সংখ্যা খুব কম ছিল তারা যেভাবে ডিফেন্স করেছে রাশিয়া প্লাস যেভাবে অ্যাটাকিংয়ে গেছে ওদের মিডফিল্ডের উপর একটা দখল ছিল ক্রোয়েশিয়ার মতো টিমকে এভাবে আসলে আটকে দেওয়াটা আসলেই আনএক্সপেক্টেড ছিল রাশিয়ার কাছে কালকে আমার কাছে মনে হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে কালকে রাশিয়া তাদের বেস্ট ম্যাচটা খেলেছে আমিও সেটা মনে করি আমিও সেটা মনে করি কালকে রাশিয়া ইনফ্যাক্ট স্পেনের সঙ্গে যদি আমরা ধরি তো স্পেনের সঙ্গে তাদের যে দৃঢ়তা সলিডিটি সেটা দেখার মতো ছিল তারা যেভাবে গোলটা করে পেনাল্টিতে গোল করেছিল তারপরে যেটা করেছিল সেটা খুব ভালো ছিল কিন্তু আমি মনে করি টেকটিক্যালি এই ম্যাচটা বেস্ট ম্যাচ ছিল কোনো অর্থে যে স্পেনের সঙ্গে যেটা হয়েছিল যে হ্যাঁ এবং স্পেন হচ্ছে অনেক বেশি প্রেশার নিয়েছিল যেহেতু তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো দল সেকেন্ড রাউন্ডে তারা গ্রুপ রান্স হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো এই কোয়েশন ছিল আর রাশিয়া হচ্ছে ঠেকে গেছে মানে সোজা ভাষায় বললে তারা গোলটা করার পর তারা ডিফেন্ডেড ভেরি ওয়েল সেটা একটা মজা আছে সেটাও কিন্তু কালকে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে রাশিয়াকে মনে হয়েছে যে তারা শুধু ডিফেন্ড করার জন্য নামেনি তারা একই সঙ্গে স্কোর করার জন্য নেমেছে এবং সেই স্কোর তারা করেছে করার পরে হচ্ছে পিছিয়ে পড়ার বড় সবচেয়ে যেটা হচ্ছে একটু তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল কালকে যে ক্রোশিয়া কিন্তু একটু টেকটিক্যালি একটু চেঞ্জ ছিল ক্রোশিয়া কালকে তারা ক্রামেনিচকে খেলিয়েছে মানজুকিচকে একটু সাইডে খেলে এবং সেই জায়গাটা হচ্ছে রাশিয়া আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জন্য তারা প্রিপেয়ার ছিল এবং প্রিপেয়ার থাকে ক্রোশিয়ার সঙ্গে ম্যাচে মোডব্রিজ হচ্ছে কী করছেন সেটা তাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আগের ম্যাচগুলোতে মোডব্রিজ অনেক অ্যাডভান্স মানে নাম্বার টেন হিসাবে খেলছিলেন কিন্তু কালকে নাম্বার টেন হলে উনি কিন্তু ক্লাবে যেরকম খেলেন একটু মানে মোডব্রিজ ইজ ফেমাস ফর হিজ প্লে মেকিং ডিপ লাইন প্লে মেকার যেটা বলা হয় যেন পিছন থেকে লম্বা বল দিয়ে হচ্ছে প্লে মেক করে হ্যাঁ তো কালকে যেটা হচ্ছিল উনি আসলে তার সেই জায়গায় গিয়েছিলেন কিন্তু রাশিয়া আমার কাছে মনে হচ্ছে তাকে কীভাবে মার্কিং করা হবে যখন একটা প্লেয়ার প্রেডিক্টেড থাকে যে উনি ওই জায়গায় খেলবেন তার জন্য একটা মার্কিং ঠিক করা থাকে তো মোদ্রিজ যে জায়গায় খেলছিলেন তার সেই জন্য তাদের ডিফেন্সিভ মেডফিল্ডার তাকে মার্কিং করবে এটাই ছিল হয়তো প্ল্যান কিন্তু মোদ্রিজ যেটা হচ্ছে একটু পিছনে ছিলেন ফলে ওই জায়গায় তাদের একটা দ্বিধার জায়গা ছিল কিন্তু সেটা আমার মনে হয়েছে ম্যাচ চলাকালীনই বা সেকেন্ড হাফে জিনিসটা তারা অনেকটা কভার করেছে এবং মোদ্রিজকে তারা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্ল্যাঙ্কের দিকে ঠেলে দিয়েছে পুরোপুরি তারা কিন্তু পুরো অপারেট করতে দেয়নি কিন্তু সেই জায়গাটা ভুলটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানজুকিচ মানজুকিচ যেহেতু নাম্বার নাইন হিসাবে খেলেন ওই প্রিপারেশন ছিল মানজুচ কালকে উইংকে অনেক অপারেট করেছেন ক্রামিনি যেহেতু ছিলেন উনি মোর স্কোরার এবং সেই কাজটা খুব ভালো করেছেন এবং আপনারা খেয়াল করবেন যখন প্রথম গোলটা হলো মানজুকিচ যখন উইং দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আসলে তারা ঠিক মানজুকিচ ঢুকে যাবেন নাকি ওই যে নাম্বার নাইন যে গোল করলেন যে ক্রামিনিচ তাকে ইয়ে করবে ওই জায়গাটা তাদের একটা বিভ্রান্ত ছিল উনি ফাঁকাই পেয়েছিলেন এরকম কিছু ভুলের জায়গায় বাদ দিলে কিন্তু ওই ভুলগুলো তারা খুব দ্রুত রিকভার করেছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের কোচ উনি অনেক আন্ডার রেটেড আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ এই বিশ্বকাপে রাশিয়ার এরকম একটা দলকে টেকটিক্যাল এত ওয়েল ডিসিপ্লিন ভাবে করা এবং তাদের যে প্লেয়ারদের স্পেশালি আমি বলবো যে ডিফেন্ডিং তো তারা করেছে কিন্তু তাদের যে মিডফিল্ড যে ডিফেন্সে যোগ দিয়েছে যোগ দিয়ে যে লম্বা মানে ডাবল লাইন ব্যারিয়ার্স হ্যাঁ তৈরি করেছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার একই সঙ্গে অ্যাটাকের সময় তারা যেভাবে যোগ দিয়েছে কাউন্টার অ্যাটাক বলে স্পেশালি হ্যাঁ কাউন্টার অ্যাটাকের সময় যেভাবে ধরেন যে ডিফেন্ড করছে কিন্তু করার পরে যখন কাউন্টার অ্যাটাক করছে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু অনেকেই আসছে মানে একজন দুজন না তিনজন চারজন হয়ে যাচ্ছে এটা আ
मैं <laughs> 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 खूब बाध्य ट्रेन ट्रेनर जे छेर कथा शुने से मैं अनेक बड़े जानल क्यों वेल अर्गानाइज जेटा के बोलते से शुने मन हो स्वागतिक देश तत एक्सपेन्ड कर मानुष के अत आनंद दिखे पृथ्वी मानुष के हाँ यो क्राउड वाइन सपोर्ट दैम तर तो एक सपोर्ट पावर एम कान अधिकार जो तत बड़ो एक आयोजन कर प्राप्य तो ये तक सपोर्ट कर आसले प्रश्न कर लो स्वागत दल विश्वकप खेल मन हल चैम्पियन त्लाब गेत्र बड़ बड़ प्लेयर रिनाटो दासाहेबा लेबियान तो छे दासाहेब अलग ब्लक राशिया खूब भलो कर राशिया एक विश्वकपे एट्टी सिक्स खूब भलो एट एटर यूरोते रानार्स आप हो कि तपर जो हम गत कैक बचरे सूबित यूनियन पड़ार पर सूबित यूनियन समय जिसटेम छो नैचारे राशिया पर सिसटेम बदले गए ओपन मार्केट हो तर फुटबल व स्ट्रागलिंग फर मानी तेरे प्लेयार दिए आसल क्लाबगो टाका दीते पर तरह सामग्रिक अर्थनिक प्रभाव तेज़ फुटबले पड़े तो तो से ही समय जरा राशियार वही जेनारेशन ओई नाइनटीजे जे जेनारेशन तैरि हार कथा जरा नाइनटी थे नाइनटी फाइव जरा तैरि है तरह तक खेल से वही समय क्योंकि वही समय तरह ओर्स टाइम और से हीटार फले हज़ार अठारो तक ओर्स टाइम आस वर्ल्ड कप पड़े और तेरे प्लेयार एक्सपोजर नहीं बेसिभा क्योंकि तेरे क्लाबे खेलें चेसिप किसद रियल मद्रिदे खेले राशियारिचने फिक्स छो और बाकी नौ कदर के खेला इतना क्योंकि कोच निजे शिवर छे ना तरह एत प्रब्लेम मध्य छो इंजुर प्रब्लम छो तर तीन जन टप डिफेंडर के क्योंकि मैंने इनक्लूड करते परि तो सब किस पर वही ग्रुप्ट जो सहज छो उगुए राशिया सम्भवतः या मिसर छो तो धरे सऊदी आरब छो सऊदी आरब के बाद दिए धरे मिसर मोहम्मद सालाम मिली हम मिसर और गुरु के थ्रू कर राशिया एक कि एक मैच हम जितने क्योंकि पावे ना तो से ही राशिया जब आसलो और स्पेशल स्पेन के विदाय करलो हमें मन करी यहाँ बर वर्ल्ड कपे शिक्षा दीचे मध्य शिक्षा जो टीम जो प्रपार है जरा फुटबल आदि कथा क्योंकि स्टार कारण अनेक भूल जाए स्टार एवं कारण टीम जो भलो है एगारो जन जो एगारो जन जो खेले कोचर जो टेक्टिक्स से ठीक थे और से अनुजाई प्लेयार द्वारा निजेद एप्लाई कर एवारेज प्लेयारे एक दलो कई पर्याये जेटा इनफैक्ट कल के जो खराब कर सूडान क्षेत्र में खराब कर देखे सूडानों क्योंकि एक एवारेज प्लेयार टीम क्योंकि ता प्रोग्रामे शाहजाद हो 
শাহাদাত হোসেন শাহাজাত হোসেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব দ্রুতই আপনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব আপনার পুরস্কার প্রাপ্তের ব্যাপারে আর তার আগে দেখিয়ে দিই আপনি কি কি পাচ্ছেন আপনি নিশ্চয়ই পরে সজন পাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ টি-শার্ট আর লোটাস সজনে পাচ্ছেন একটি স্পোর্টস ক্যাপ দর্শক এবার জেনে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না উইল বি রাইট ব্যাক Welcome back welcome back once again to our World Cup exclusive show, World Cup Express, presented by Boshundar Kings and powered by Lotto. I'm going to talk to you Pinky Sun and I'm going to talk to you. I'm going to talk to you today. 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 That's why I'm going to talk to you today. এটা হচ্ছে কি ওয়ার্ল্ড কাপ জিনিসটা ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওয়ার্ল্ড কাপ আলাদা প্রথম কথা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্স দিয়ে আসলে অনেক কিছুই ইভালুয়েট করা যায় না কী কারণে যায় না যে ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে একটা সাত ম্যাচের টুর্নামেন্ট আমরা যদি যারা চ্যাম্পিয়ন হয় তাদের কথা ধরি সাত ম্যাচের টুর্নামেন্ট এবং মধ্যে চারটা হচ্ছে নক আউট এবং নক আউট ম্যাচের সেকেন্ড রাউন্ড থেকে কিন্তু এনিথিং ক্যান হ্যাপেন মানে একটা ব্যাট ডে তেমন কেন একটা দল খুব ভালো খেলে একটা ব্যাট ডে আউট হয়ে যেতে পারে একটা দল কোনো কিছু ম্যাচ না যদি একের পর টাইপ রেগারে যেতে ক্রোশিয়া মনে করেন ক্রোশিয়া কিন্তু দুইটা ম্যাচে কিন্তু টাইপ রেগারে জিতেছে তাই না ইনফ্যাক্ট তারা গত দুটো ম্যাচ তারা জিতে নাই অফিসিয়ালি ড্রয় ছিল কিন্তু তারা চলে আসছে তো ফলে এইটা দিয়ে যাচ করা যায় তারা যারা এখানে ভালো খেললো এই টুর্নামেন্টে যাদের মোশন ছিল তারা এটার ভিত্তিতে বড় কিছু করে ফেলবে এটা যাচ করা যায় না ফলে রাশিয়া এই এই ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে মানে এটার ভিত্তিতে ফুটবলিং কিছু হয় না তবে ডেফিনেটলি একটা মেন্টাল স্ট্রেন্থ তারা পেয়েছে সেটা কাজে রাখতে পারে কারণ দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপে নাইনটি এইটি সিক্সে ফ্রান্স থার্ড হয়েছিল হ্যাঁ তারপরে কিন্তু তারা নব্বই এবং চুরানব্বই তারা কোয়ালিফাই করতে পারে নাই দুই বাড়ি তারা কোয়ালিফাইং থেকে বিদায় নিয়েছে এবং মজাটা হচ্ছে তারপর নাইনটি এইটে তারা খেললো সেটাও স্বাগতিক হিসাবে তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করা নেই মানে পরবর্তী এবং নাইনটি ডে তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয় যোগ্য দল হিসেবে হচ্ছে ব্রাজিলকে ফাইনালে তিনশো নগর লাড়ি চ্যাম্পিয়ন হলো নেদারল্যান্ডস দুইবার রানার সাপ হলো দুইবার ফাইনাল খেললো পরে তারপর তারা কোয়ালিফাই করতে পারে নাই ঠিক আছে তারপর দুইবার কোয়ালিফাই করতে পারে নাই তারপর গিয়ে নাইনটিতে বোধ হয় কোয়ালিফাই করলো আবার সো এরকম হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইউরোপের কোয়ালিফাইংটা অনেক কঠিন তবে যেটা হচ্ছে আগের চেয়ে যখন এই নেদারল্যান্ড ফ্রান্স কোয়ালিফাই করতো না তখন তাদের স্পোর্ট অনেক কম ছিল চব্বিশটা দলের ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল তখন ফলে ইউরোপে ছিল বারোটা তেরোটা বা চোদ্দোটা এরকম এখন অনেক বেড়েছে আসলে কারণ বত্রিশ হওয়ার পর তাদের অনেক বেড়েছে খুব বেড়ানি ষোলো সতেরোটা কিন্তু স্টিল অনেক কম্পিটিটিভ এবং হচ্ছে যে কেউ বাদ পড়তে পারে ইতালি এবার আসতে পারে নাই তারপরে নেদারল্যান্ডস আসতে পারে নাই গত ওয়ার্ল্ড কাপে গতবার তারা সেমিফাইনাল খেলেছে তার আগে পর ফাইনাল খেলেছে ইতালি দুই হাজার ছয়ের চ্যাম্পিয়ন তারা আসতে পারে নাই ফলে ইউরোপের কোয়ালিফাইং খুবই কঠিন খুবই ট্রিকি এবং আমার কাছে মনে কোয়ালিফাইংটাতে ইউরোপ ফিজিক্যাল ফিটনেস কোন লেভেলে আছে কারণ এই আমি ক্রোশিয়া কালকে ভাবছিলাম যে ক্রোশিয়ার এই টিমটাই গতবার ছিল এবং এরা তখন আরো তরুণ ছিলেন এরা তখন তরুণ ছিল একবার বলতে পারি আমরা ম্যাচুরিটি আসছে আবার মনে করেন যে আমরা আর্জেন্টিনা সেম টিমটা ছিল গতবার ফাইনাল খেলেছে অলমোস্ট আবার এই বেলজিয়ামই কিন্তু লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ার্টারে আর্জেন্টিনার সাথে হেরে বাদ হয়েছিল হ্যাঁ বেলজিয়াম আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনার সঙ্গে 100 গোল হেরেছিল এবং গতবার আর্জেন্টিনা যে দেখেন আপনি সেকেন্ড রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা কোনো গোল খায় নাই একদম ফাইনালে এক্সট্রা টাইমে গোল খেয়েছিল গোল খেয়েছে তার মানে তাদের ডিফেন্স কত ভালো ছিল আর এই ওয়ার্ল্ড কাপে আর্জেন্টিনা দেখেন প্রতি ম্যাচে মানে ফ্রান্স দুইজনই যে ছলক বা ম্যাজিকটা দেখেছে দুইটা আর্জেন্টিনার সঙ্গে ঝলক দেখানো কারণ আর্জেন্টিনার ডিফেন্সিভ ফ্যাসিলিটির কারণে যে কারো পক্ষে ওয়ার্ল্ড কাপ নক আউট একটা দল তিনটা গোল করে বাদ পড়েছে আপনি দেখেন যারা জিতেছে তারা কেউ তিনটা গোল করে নেই কিন্তু নক আউটের কিন্তু আর্জেন্টিনা তিন গোল করে বাদ পড়েছে বিকজ তার ডিফেন্স অফ সো ব্যাড আবার এই ডিফেন্সই গতবার কিন্তু তাদেরকে সেকেন্ড রাউন্ড থেকে ফাইনাল নিয়ে গিয়েছিল তো আমি বলছি যে এগুলো আবার প্লেয়ার যদি আপনি চিন্তা করেন গতবারের ডিফেন্সের রহ ছিলেন এইবারও কিন্তু ছিলেন মাস্টারানো গতবার ছিলেন কারণ এখন বয়স হয়ে গেছে এবং এটাই কিন্তু কারণ তো অনেকগুলো বিষয় আসলে নির্ভর করে তো সেই নির্ভরতা যখন আবার মনে করেন যে এখন আমি আমরা যদি বলি যে কম বয়স অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কম বয়স থাকার কারণে যেটা হয় যে মানে ফিজিক্যালি তার অনেক বেশি ফিট থাকে কিন্তু আবার একই সঙ্গে মেন্টাল মেচুরিটি থাকে না আবার যখন মেন্টাল মেচুরিটি আছে তখন ফিজিক্যালি আনফিট হয়ে যায় প্লেয়ারদের ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদের কথা বলছিল
তো এই বিষয়ে ম্যাম যদি আপনার কাছে আসতে চাই এই বিশ্বকাপে কার খেলা আপনার চোখে লেগেছে যে না পটেনশিয়ালি বলি বা খেলা খুব ভালো ভালো লেগেছে এমন একটা যদি ফলো করে থাকেন আমি ভাই কার কথা বললাম ওই যে বেলজিয়ামের ওই লুকাকু লুকাকু রোমানের লুকাকু ওর প্রেমে পড়ে আছি কারণ সে আমি বলি তার লাইফ যে বায়োগ্রাফিটা আমি পড়লাম অটো বায়োটোগ্রাফি এটা পড়লাম ইট ইজ রিয়েলি আমাদের যারা আমরা কষ্ট করে আজকে এই জায়গায় ধরেন যে কোনো কারণেই হোক দশটা মানুষও যদি চেনে আমরা কিন্তু কষ্ট করে এই জায়গায় এসেছি হয়তো ওর মতো অত অর্থনৈতিক কষ্ট বা দৈনতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়নি কিন্তু স্ট্রাগল করে আজকে এসেছে ওর একটা কথা আমি বলি যাকে আমার ওর মানে খেলা তো আপনারা বলবেন আমি ওর যেহেতু আমি শিল্পী আমি শিল্পীর মতো করে বলি প্লেয়ারাও শিল্পী অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষই শিল্পী আসলে প্রতিটা মানুষই শিল্পী আমি মানে ওই জায়গাটা বলি যে ওর নানি ওরকে ওর নানিকেও ফোন করেছে ওর খেতে পারত না তো মাঝখানে ও মাঝখানে ওই যে দুধে পানি মিশিয়ে ওর মা ওকে হ্যাঁ দুধে পানি মিশিয়ে মাঝখানে খেলাধুলা হচ্ছে কয়েকটা ক্লাবে খেলছে টেলছে নাম হয়েছে একটু কিছু পয়সা ইনকাম করছে তখন একদিন ওর নানিকে ফোন করেছে যে নানাকে ফোন করেছিল না না তখন নানা বলছে তুই আমার মেয়েটাকে দেখে রাখিস তখন ওই কথাটা তখন সে বোঝে নাই ওই কথাটার কি অর্থ তো পরে যখন বছর এখন সে সপ্তাহে দুই সপ্তাহে নব্বই মিলিয়ন ডলার পায় এবং তার চার দিন পরে কিন্তু তার নানা মারা যান হ্যাঁ তার চার দিন পরে মারা যায় তো বলে যে আমার একটাই উইশ আমার নানাকে আমি একটা কথা বলতে চাই নানা দেখ এসে দেখো যে তোমার মেয়েকে আমি কতটা ভালো রেখেছি এখন আর এই কথাটা মনে হলেই আমার চোখে পানি এখন আর ঘরে ইঁদুর দৌড়ায় না আসা হ্যাঁ ঘরে আর ইঁদুর দৌড়ায় না এখন ফ্লোরে শুই না সো এইরকম যারা পৃথিবীতে বড় যে মেডো না সেম থিং পৃথিবীতে যত বড় বড় মানুষ এসছে আপনি মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই বলেন না কেন সবারই জীবন কিন্তু এত কষ্ট ওইভাবে আর যারা বিদেশে যারা বিদেশে যারা বড় হয় তারা কিন্তু খুব স্ট্রাগল করে বড় তাদের হিটিংয়ের প্রবলেম থাকে ফুডিংয়ের প্রবলেম থাকে তারপরে তাদের যে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম থাকে আমাদের যদি এখন আমার বাসে ইলেকট্রিসিটি না থাকে ইউ ক্যান খাম টু মি অ্যান্ড হেল্প মি আউট রাইট ওরা কিন্তু সেটা করবে না নো বাডি ক্যান হেল্প সো যেটা করতে হবে বাই ইয়োর সেলফ এক্সাক্টলি সো ওদের কষ্টটা কিন্তু আরও খারাপ so he is my hero is yeah, my hero mane jarai ei ekhon porjonto superstar hit tader pechoner issue ekta ha eta uthay to thake arekta jinish ki dekhen ei footballer der moddhe besh kichu category ache to african footballer der golpo jodi dekhi almost same latin footballer der ekta boro ongsho same brazil argentina ei pele maradona even jodi ta ekhonkar kotha boli lionel messi er kothay jodi tar shoshob ta ki chilo amra আলাপ চালিয়ে যাব তবে তার আগে একটা বিনতি হচ্ছে আমাদের এই পর্যায়ে এবং আমাদের বিজয় কিন্তু তন্ময় বসে আছে আপনার জন্য দর্শক সকালে আমাদের যে কুইজটি থাকে সেই কুইজে যিনি বিজয় আছেন আর প্রশ্নটি ছিল যে আমি একটি বিতে নিচ্ছি আপনাদের মাঝখান থেকে আমাদের সকালে আজকে প্রশ্ন ছিল যে বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ব্রাজিল ব্রাজিল বাদ পড়েছে কয়বার উত্তর ছিল তিনবার আর সঠিক উত্তর দিয়ে যিনি পুরস্কার দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন শাহজাদ হোসেন ঢাকা থেকে তার মোবাইল নাম্বারটি হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট টু থ্রি এবং শেষের তিনটি ভিজিট হচ্ছে থ্রি নাইন সিক্স আর আপনি যিনি বিজয় হয়েছেন তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে থাকছে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে একটি এক্সক্লুসিভ টি শার্ট আর লোটো শোর জন্য একটি স্পোর্টস ক্যাচ দ্রুত এটাকে কিন্তু কালেক্ট করতে হবে এবং এর পর্যায়ে কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবো স্টেই টিউন্ড দর্শক সবাইকে স্বাগত আর একবার আপনারা দেখছেন বসুন্ধরা কিংস প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস পাওয়ার বাই লোটোতে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি তামিমুর রহমান তন্ময় আমার সঙ্গে আছে পিঙ্কি সানোয়ার ম্যামের কাছে যদি আসি ম্যাম আপনার প্রিয় দল ব্রাজিল কিন্তু জাস্ট দুই দিন আগে লাস্ট ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনালি কিন্তু আসলে 
বের হয়ে যেতে হলো আপনারই ভালোবাসার কাছে লোক গরিবের কাছে এটা নেকচে একটু কিছু বলেন আসলে আনফরচুনেটলি বলেন আমি খেলাটা দেখতে পারি নাই আমাদের খুবই প্রস্তুতি ছিল আমি তো দেশের বাইরে জি যে দেখব খেলা আমার ছেলে পরে শুনলো যে আমরা জিততে পারি নাই ছোটবেলা থেকেই একটা মানে ভালোবাসা সেটা বুঝে না বুঝেও ব্রাজিলকে সাপোর্ট করেছি তো ব্রাজিল হেরে গেছে অসুবিধা নাই আসলে আনফরচুনেটলি কোনো ল্যাটিন আমেরিকা তো এখন নাই এখন ইউরোপিয়ানদের কাছে তো চলে আসবে তো এখন আমরা চাই যে ঠিক আছে এবছর হয় নাই নেক্সট টাইম হবে নেক্সট টাইম না হলে নেক্সট টাইম হবে অপটিমিস্টিক কিপস গোইং অন লাইক ম্যাম লুকাকুর জন্য ভালোবাসাটা বেশি কাজ করেছে না না এখন লুকাকুর সম্পর্কে কাজ করছে বিকজ অফ আমি আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখন ইয়েকে সাপোর্ট দেব আর কি বেলজিয়ামকে বেলজিয়ামকে এবং যদি বেলজিয়াম ফরচুনেটলি জিতে যায় তো আমার মনে হবে যে লুকাকুর জীবনের লুকাকুর না না দেখতে পাবে আর কি তো আসলে তো আমরা পরিবার নির্ভর মানুষ জি আমরা আমাদের পরিবারকে সুখী দেখতে চাই সো আমি চাই যে লুকাকুর না না অন্তত দেখুক যে পৃথিবী আজকে তার পক্ষে এবং সে তার সে তার মাকে ভালো রেখেছে জি আমি মা যেহেতু আমি সেই জন্যই দেখছি ভাইয়া ম্যাম তো শিল্পী আবেগের কথা বললেন আপনার কাছে যদি একটু জানতে চান ফ্রান্সিয়াম <laughs> 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 যেমন <laughs> 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 ঠিক আছে পরের ম্যাচে ফ্রান্স রুগের দিন আমার মনে হলো যে রুগের ডিফেন্সে প্রচুর ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকা জায়গায় কিন্তু আমরা দেখলাম গ্রেজম্যান খুবই চমৎকারভাবে ব্যবহার করলেন তো ফলে এটা এত বেশি ভেরি করে যে এই যে বেলজিয়াম আমরা এত কিছু দেখলাম এমনও হতে পারে মানে আমি বলছি যে ওই দিন দেখা গেলো যে বেলজিয়ামের যে টেকটিক্স রবার্ত মার্তিনের টেকটিক্স নিয়ে আমরা যে রবার্ত মার্তিনের তাদের কোচ মানে টেকটিক্স বোর্ডেই ব্রাজিলকে হারিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ওই দিন আমরা হয়তো দেখবো যে তার টেকটিক্যাল একটা জিনিস প্রপারলি অ্যাপ্লাই করে নেয় তখন বলা হবে কোচের এই টেকটিক্যাল ব্রান্ডের জন্য দরকার হলো এত বেশি এনিথিং ক্যান হ্যাপেন তারপরও থাকে না যে আচ্ছা দুইটা টিমের পারফরম্যান্স দেখে একটা টিম তারা <laughs> বিশ্বকাপে আমার দেখা ব্যক্তিগত ভাবে একদম সেরা কাউন্টার যদি বলতে হয় বেলজিয়ামের কথা বলতে হয় তো ভাই আমরা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা ফ্রান্সের একটা প্লেয়ার আছে ফ্রান্সের কান্তে যে ওই ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ান অফ দা ফাইনেস্ট মামুন ভাই ম্যাচ টু স্টপ দিস কাউন্টার অ্যাটাক হোপফুলি আমরা আশা করছি মামুন ভাই আপনার কথা দিয়ে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠান দর্শক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবা